哎，东东，我看你都捯饬了一早上，换来换去还是这么几家，你到底要去哪儿啊？李双白教授给我推荐了一个，咱们毕业大戏的投资人一会儿要去见他，我现在得改一下昨天晚上修改的剧本。加油。嗯。哎，佑哥，你又在干嘛？哦，我在给旭儿重新编曲呢。哦，编曲啊，哎，挺好。张勇，你发什么呆呢？我在想，这时间过得是真快，一转眼就是四年，我们马上就要毕业了。我是真羡慕你们，要么有目标，要么有理想，不像我，整天就知道嘻嘻哈哈，像条咸鱼一样虚度光阴。咸鱼就咸鱼呗，没有欲望就没有烦恼，有欲望的人就是烦恼，接着烦恼。你所有艺术方面的愿望，我们帮你实现。哎，你们俩这是在安慰我吗？得，被你们这么一安慰，我就更觉得自己是条咸鱼了。哎，就别说你们了，看看咱们班这些女孩。雅丽呢，报考了国外的舞团，说不定过些日子呀，她就要出国了。艾米也成为了舞蹈工作室的老师，日后啊，她一定可以桃李满天下。屈世运三天两头的往剧组跑，就冲他这股毅力，以后呢也一定会成为一个不错的演员。成名，哎，成名，我是真没想明白，他居然为了毕业大戏放弃了林导的女二，他是真不知道这是多少人梦寐以求都想要得到的机会啊！他居然就这么给，给拒了。你们家成名，我就两个字。牛掰！你可不能这么想，这只能说人各有志，好吗？哎，我特别想采访一下我们的当事人家属啊，你作何感想？反正我支持他所有的决定 ，everything。这狗粮撒的，我木了。我弄完了，时间也来不及了，得走了。真得走了。谁说你没有梦想？从你到星宇的第一天。你的目标就非常的明确，好好想想，拜拜。第一天，对呀、啊，我还有我的女神方雅丽，我的梦想就是成为我们家女神背后的男人。对，我我不能这么闲云下去了，我也走了。哎，你干嘛去啊？我去给我的女神买食材，走了，拜拜。这位就是成名在望的作者丁东东同学
，请大家多多指教。剧本我看过了，我个人非常喜欢。你们责编部也重点看一下，讨论一下项目的可行性和后期的 IP 转化。是，米总。东东，给大家大概讲一下你的故事吧。啊啊啊！大家好。我写成名在望的，主要是想表现我们艺术学院的学生在追求梦想的这条道路上跌跌撞撞、永不放弃、一直为梦想奋斗的故事。我们首先觉得啊，这个原创剧本非常新颖，内容独特，人物鲜活，和我们以往看到的剧本啊都不一样。但是如果从市场的角度出发，我觉得这个剧本缺少了一些热点元素。如果能够多加一些热点元素进来，这个剧本会更有话题性。谢谢老师。我明白的，但这是同学们和我的原创故事，我觉得这样的真情实感更能打动观众。嗯，东东，哎，你先坐。热点元素和真情实感并不矛盾，只要能引起观众的共鸣，就是好东西。其他人呢，还有什么意见？我是觉得男女主的恋爱确实很感人，为了梦想执着奋斗，这个点也很燃。但是现在的观众更喜欢甜宠剧，我觉得撒糖啊这种玛丽苏的剧情可以多加一点。我是觉得啊，应该把男儿的戏份提上来。现在火的好几部剧都是双男主，男男 CP 比男女 CP 吃香多了，是不是啊？是，对对，都是双男主，对对，对嘛？主题应该更明确一点，可以参考宝莱坞那种歌舞大片，就又热闹又喜庆。对对对对。哎，我觉得这个剧本啊，又枯燥又无聊。这年头没点噱头，谁爱看？陈笑言剧谁看呢？连分手、劈腿都没有的青春剧，那能叫青春剧？是啊，什么年代啊？都没有，拍啥呀？别看了。我写的，是同学们和我的。追求梦想的故事，是励志的青春校园故事，不是什么抛头颅洒热血的闹剧，更不是什么动物世界。反正我接受不了这样的改动。如果只有魔改才能做成 IP 的话，那我宁可放弃。不好意思，李总。年轻人别着急。我们异域文化一向注重培养新人，有才华的人，我们是给机会、给资源的。这样吧，我给你透露一个消息。我听李教授说，你的作品在拍毕业大戏。如果你们的毕业大戏反响非常好的话，我就按你的来，怎么样？真真的吗？哦，对了，我记得你跟我说过。你的故事都是根据身边同学的真人真事改编的。对，基本上都是身边同学的真人真事儿。有一个徐诗韵，她八岁就出道当童星了。还有从小就开始跳芭蕾的方雅丽，一直保持专业第一的成名。还有一个，一个叫艾米的。米总怎么知道？对，她跳舞特别的好，她是我们班的街舞 battle queen。这个孩子这么优秀吗？我我们班的同学都很优秀啊！哦，对了，刚才我所说的那些女生，她们还都是一个寝室的。哦，是这样。米总，林栋来了。林栋，东南，你好。刚好您打电话，我们的编剧也在，叫您过来聊一聊。东东，这位是林栋。你好。你好。你的作品我看了，的确不错，很有才华。东南，你很有眼光啊，每次都能发现好苗子。东东啊，林董在圈子里可是出了名的培养新人，而且眼光独到，他可是非常喜欢你的剧本。我们的项目如果有他保驾护航的话，那肯定是十拿九稳的。嗯、啊，谢谢林总。小伙子呀
我跟东南的想法是一样的，我们想打造中国版的《名扬四海》，我会给你配置最好的资源和团队，你只要写好剧本，其他的不用担心。我，好，好，林总，我一定努力写好剧本。学校那边还在商量呢，不行的话，我们就排《名扬四海》，最适合我们了。你懂什么呀？毕业大戏呢，就要排经典的，排不了《成名在望》，咱就得排《猫》。适合我的发挥。再等等吧，我觉得还是演我们自己的戏最好，毕竟是我们自己的毕业作品嘛。再说了，这次毕业以后，大家还不知道该何去何从呢。成明，咱们的艺术商业才刚开始，别说这么丧气的话，好不好？哎呀，小公主啊，你能别光想着自己吗？我觉得成明说的很有道理，理想是丰满，但现实呢，往往就是骨感的。我们这么多同学毕了业之后，也许就转行。再也没有机会上舞台了，所以我们得把自己的梦想留在毕业大戏的舞台上。但是呢，艾米说的也很中肯，我们要一颗红心，做两手准备。嗯，没错，了，跟没说一。哼。哎哎，怎么样？怎么样？事成了吗？什么情况啊？张哥，快说呀！说呀，快说呀！你快说呀！急死人了！哎呀！成了，成了，成了，成了，成了，成了！李总说，李教授已经同意决定咱们的毕业大戏，是《成名在望》。大老师好，大老师好，大老师好，什么事儿这么开心啊？我再告诉大家一个好消息啊，咱们的毕业大戏定了成，你们都知道了呀？知道了。那我先恭喜你们了啊！这次呢，学校把全部的自主权交给你们，这是对于你们寄予厚望。当然了，学校这一次也会邀请非常多的优秀团体，以及啊。以及著名的演员、导演，还有，还有百老汇的制作人来观摩你们的毕业大戏，这对于你们之后的工作、演出会有非常大的帮助。所以呢，我希望大家能够努力的去争取自己想演的角色，好吧？好，加油！怎么样？你们本子看的怎么样了？想演哪个角色？啊？哎，这个本子呢，确实写的挺好，每个人物呢都非常的饱满。但是我看下来，我还是最喜欢女主，我想演女主。嗯，毕业大戏，谁不想演女主？我也想演女主。曲诗韵，不是演女主角就是好的，你得找那个适合你的角色。我怎么就不适合了？我曲诗韵要颜值有颜值，要流量有流量，要粉丝有粉丝的。而且叮咚咚的女主本来就是照着我写的，好吗？叮咚咚的女主角是照着你写的？嗯。叮咚咚说的，这个毕业大戏的选拔还是要看实力的呀。我怎么就没有实力了啊？你说清楚。啊，好好好，是照着你写的，照着你写的。你要演技有演技，要流量有流量。这个成名在望不是到时候有影视化版本吗？你去那个里面演女主多好啊！毕业大戏的女主角配不上你啊！你们都看不起我是吧？啊？那你等着瞧！哎，嗯兄弟们，告诉你们一个好消息，我们的毕业大戏剧本定了。嗯哼，我们的毕业大戏定了。成名在望，哎，我早就告诉过我们优哥了，你是不是应该感谢一下我？我谢谢你啊，都没有惊喜了。你这也太没诚意了吧？要不这样。咱们毕业大戏的主角不是也还没定，在别人眼里，咱们俩就像连体婴一样，像一个妈生的。
。所以呀，按照咱们俩的交情，这部毕业大戏的男主，是不是非我莫属了？你能不能每天不要想这些花花肠子啊？向咱们幼之渠同学好好学习一下。你跟他白扯。佑哥，你是打算参演《无处可逃》吗？哦。我接了这部电影的音乐制作。这部作品是一个黑暗恐惧症患者战胜自我的故事。黑暗恐惧症的故事，对，它非常有代表性。你有没有想过去参演？嗯，我都已经宣布暂停一切活动了。我要是去了的话，那不打自己脸吗？又知其同志。你不能被这几个字给影响啊！以我的眼光，无处可逃。若是翻拍成影视剧的话，再由你出演，一定会炸的，你知道吗？喂。好的吧。嗯，最近可真是一心一意的，不再沉迷在网上。对啊，因为最近一直在改剧本来着。那你能不能把我写成影视版《沉迷在网》的重要角色？这个不是我定的呀，这个是米总他们在抉择。啊，逗你玩呢，死心眼。你看是这样的，这个东西要放在这个上面之前。您好，哦，你好，我想见一下米东南米总。请问你有预约吗？没有，但是我是新宇艺术学院的学生，可以让我见一面吗？啊，不好意思啊，同学，我们这边每天都有很多像你这样的学生过来，想要上米总的戏。嗯，但是呢，你还是先走吧，不要打扰到他。但是我就见一面，真的很快的，就见一面。哎，就一面好不好？姐姐们，就一面好不好？就一面。不行，你下次预约再过来好不好？这要是我是去学，我公司规定的。就一次，哎，米总，怎么了？这位同学说想见你一面。哎，米总，米总你好，我叫曲诗韵，是星宇艺术学院的学生，八岁就出道了，演过很多戏的。你能给我一次机会吗？曲诗韵。对。来吧。谢谢米总，谢谢米总。曲诗韵。对了，米总，我是曲诗韵，我想自荐出演《成名在望》的角色，理由是我不单是音乐剧系的优秀学生，我还有大量的演戏经验。您可以给我一次机会，让我证明我的实力吗？我听说剧本是根据你们的真实故事改编的。对的，米总，我从八岁开始就被我妈送去剧组演戏了。她说，穷人的孩子早当家，应该早点拍戏。出来挣钱，所以我从那时起，就从一个剧组演到另一个剧组，渐渐的我也喜欢上了表演，所以这么多年我一直努力坚持着。可是，没有人知道我到底付出了多少。米总，我是真的真的很喜欢演戏，我也想成为一个好演员。我已经把我的资料还有演戏视频发到您的公司邮箱了。您能看一下我的表演，给我一次机会吗？你的真诚打动了我，看得出你是个努力的孩子。这样吧，我答应你，我会回去看你的邮件。如果你的表演同样能打动我的话，我的助理会联系你。谢谢米总，谢谢米总。成明。嗯你为什么要放弃上次《电影女二》的机会啊？其实一开始我也挺纠结的，但是后来我想明白了，电影的机会嘛，我之后可以再试。但是毕业大戏只有这一次机会，况且我都已经准备四年了。我觉得做一名音乐剧演员才是我的梦想。那所以，你是一定要争取这次毕业大戏的女主了？当然了，大二的时候我就没能胜任女一的角色。
这次我特别想证明我自己。证明，我陪你一起。刘志奇，你的事情处理的怎么样了？就那样呗，我又不是没有经历过全网黑。嗯，就像你歌词里唱的那样，漫长的蛰伏只为明天，无所畏惧，未来或当下。魏凤，你现在真的越来越像个老师了。哎，你之后想做什么呀？我最大的梦想就是做最好的音乐制作人，你呢？我，我当然还是继续留在星宇当老师啊，教书育人，像李双白教授一样，桃李满天下。好，魏峰呢是想教书育人，优之奇呢想做最好的音乐制作人，我呢就先把大戏演好，祝我们梦想成真。好，梦想成真。<笑>哎，雅丽，我今天给你带了一些特别的吃的，绝对惊喜。雅丽，你今天怎么了？是不是有什么心事啊？哦，这些是我新看菜谱新学的，特意为你搭配的营养套餐。你要不要先尝一尝，然后看看有什么地方可以改进的？雅丽，你慢点吃，别噎着了。哎呦，你看你，你赶紧喝口水。来来，赶紧喝口水。我原本以为我考出去就能逃离我妈，可是我被英国的芭蕾舞校拒绝了，我所有的努力都白费了。张英勇，我还是失败了。其实没关系的，我都懂。不管怎么样，我都会一直陪着你。艾米的事情，你是怎么想的？我觉得这几年艾丽把他带的挺好的，我怕以我现在的身份相认，反而会给他带来困扰。他这么多年都没告诉孩子，其实就是不想让艾米和我相认进，米总，曲时韵来了。米总你好，时韵，嗯，坐。你的演戏视频我看了，嗯，我非常喜欢你的。谢谢米总。我想在成名在望的影视改编剧中给你留一个角色。谢谢米总。
想给我这个机会，我一定不会让你失望的。另外，我有一件事想请你帮忙。嗯，米总，您说，只要是我能帮得上忙的，我一定尽力。你们宿舍是不是还有一个叫艾米的女孩？啊，对啊。嗯，米总，您找她有什么事儿吗？啊，是这样的，公司现在筹备一部以街舞为题材的电影。我听说他舞跳的不错，而且形象跟我们的角色还挺符合的。艾米街舞跳的特别好，你们公司选他简直就是选对人了。看来你跟他关系不错。嗯，我们宿舍关系都很好。那你能不能帮我一个忙？啊，我想让你把他的学习生活情况全都偷偷的反馈给我，而且不能让他知道。为什么不让他知道啊？你们也可以直接找他，我把他的联系方式给你。呃。是这样的，嗯，这个项目还在筹备的初期，所以呢，对演员的评估都是保密的，所以不能让本人知道。哦，我保证完成任务。这是你新编的，对啊。你觉得这首歌做《成名在望》的主题曲怎么样？我觉得太合适了，非常符合丁冬冬剧本里的意境。而且你新编完的这个版本也太好听了吧？对，这首歌的潜力和张力远不止这些。我目前已经想到了很多种编曲的思路和可能性，对应场景我会一一再实践。我觉得这首歌如果作为主题曲的话，一定会很出彩的。尤志奇，你可太有才华了！既然是我做编曲，那我一定会把它做到最好。好，那我就跟你一起努力。魏峰，你怎么来了？我路过，听到里面你们在排练，就想进来看看，但是没想到啊，你们在撒狗粮。你快来听听他新做的歌，你听听怎么样？这段旋律听起来真的很优美，但是其他的部分呢？后面，后面的话，我想加点和声，然后在其他的部分会加点编奏。嗯，呃，还会加点小提琴、钢琴啊。如果可以的话，我还想。Jane， 米子好，你找我。帮我挑挑送年轻女孩的礼物。呃，是送给女朋友的吗？晚辈。要四份，你帮我选就好了。那到时候送给谁呢？给曲诗韵。哎，他们宿舍一个人一份。好的，米总。去吧。桃儿，这都绕学校好几圈了，他到底在哪？再找找看啊。这曲诗韵到底跟米总什么关系啊？这米总。突然跟年轻女大学生，可不是你想的那样。米总说了，这是送给晚辈的礼物。晚辈，米总这段时间啊，一直在找他的女儿。我估计啊，这些就是送给他女儿的。女儿？嗯。所以说，徐诗韵是米总的女儿。上次啊，我看他们俩在办公室里啊，相谈甚欢。我估计啊，没多久就相认了。等着吧，你们。估计就是这件。
六七八请问二二，屈诗韵屈同学今天在吗？不在，他今天没来上选修。那请问他的室友今天有来吗？他们也没来，你们找他们干嘛呀？这是屈诗韵爸爸送给他跟他室友的礼物。啊。这个是我们英语传媒的米总送屈诗韵小姐和她室友的礼物。既然她不在，我打电话又联系不到，那就麻烦同学你代收一下吧。啊，嗯，好的好的，谢谢你了。请务必交到屈诗韵小姐的手里，我们就先走了。好，好，好，嗯，拜拜。李总的女儿，那陈明在往影视班，那肯定就是女主了呀！我早就奇怪了，我们一个毕业大戏，李总凭什么肯花大价钱来砸 IP 啊？是啊，果然是分人情啊！乱要分人情，快来接！哎切，哎切切！啊，谁在想我？你干嘛？丁总，你们班秘密不少啊。藏龙卧虎的，优质歧视明星的事情，大家不都知道吗？这算哪门子秘密啊？那扫地大妈都知道。我说的是屈诗韵的事儿。屈诗韵，屈诗韵能有什么事儿？哎，抓！哎，给我抓！这个又不知道啊。刚我女朋友都给我打电话了，就投你们毕业大戏的米总，刚刚派了好几个人给他送东西，人家可是口口声声说了，这是送给他女儿的。你疯了吧？屈诗韵怎么可能是米总的女儿？他们俩性都不一样。切，豪门那点事儿谁不知道啊？哪个富豪没几个来历不明的孩子？人家米总的人可是说的明明白白的。再说了，要不是人家屈诗韵，那米总能给你们班投这毕业大戏吗？毕业的又不只有你们班，人家凭什么？叮咚，你小子真的踩了狗屎运了。你能别胡说了吗？还嘴硬，出去。行，你自己去问。是因为你才投的成名在望是吗？什么？我是说，米总是因为你才投的成名在望，对不对？叮咚咚，你说这话什么意思啊？我只是想搞清楚原因。你管他什么原因呢？最后结果是好的就行了。是。如果是因为你投的，那我会真的想，我有没有创作能力？你怎么没有创作能力了？这跟选我有什么关系啊？当然有关系，因为是我写的剧本。叮咚咚，你相信自己的剧本写的很好，不行吗？自信，我有啊，我当然有。嗯，然后呢？你想说什么？算了，也是怕儿记不清楚。哎，东东，今天去哪儿了？一天没见着你。东东，东东，哎，佑哥，嘿，我说你们两个今天是咋了？一个看书看傻了，另一个耳朵听不见了。行，算我输了，我在状态外，你们玩吧。送过来的学妹说：“这是屈诗韵的爸爸，米东南米总送过来的。”以屈诗韵的性格，怎么从来没有听他提过有这么一个爸爸？
关键是这个礼物送的吧？嗯嗯嗯嗯。曲如月，这些礼物是你爸爸送的？嗯，我爸爸。就是一语传媒的李东南米总、啊，怎么从来没有听你提过呀？没想到你还有这么好一个爸爸呢！哎，嗯，你们喜欢就好，喜欢。嗯，我要这顶，那我要蓝色。嗯。